హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనము ఒక కంప్యూటర్లో ఉండే డాక్యుమెంట్ని ప్రింట్గా పేపర్ లాగా తీసుకోవాలంటే చిన్న ప్రింట్ ఆప్షన్ ఇచ్చామంటే అది క్లియర్గా ప్రింట్ చేసి మనకి డాక్యుమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్ని అదే ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్ని తిరిగి మనం కంప్యూటర్లోకి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి స్కానర్ కానీ లేదా ఓసీఆర్ కానీ కావాలి స్కానర్ కావాల్సినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే స్కానరు ఓన్లీ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో కానీ జేపీఈజీ ఫార్మాట్లో కానీ అప్లోడ్ చేస్తుంది అనమాట అది డాక్యుమెంట్గా ఎడిట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ కాదు కంప్యూటర్లో అదే ఓసీఆర్ కానీ ఉపయోగించామనంటే అది ఎడిటబుల్ డాక్యుమెంట్గా కంప్యూటర్లో అప్లోడ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ వీడియోలో మనము ఓసీఆర్ అంటే ఏమిటి ఓసీఆర్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఓసీఆర్ ఎలా అక్షరాలను గుర్తిస్తుంది ప్లస్ ఓసీఆర్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఈ వీడియోలో మనము తెలుసుకుందాం ఓసీఆర్ అంటే ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ అనమాట అంటే అది స్కాన్ చేసేటప్పుడు ప్రతి క్యారెక్టర్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట అది ఓసీఆర్ కాకుండా కొన్ని మనము ఎగ్జామినేషన్స్లో ప్రతి డాట్ని క్లియర్ చేయండి ప్రతి డాట్ని మీరు ఒక నాలుగు డాట్స్ ఇస్తారు అంటే ఏబిసిడి అని చెప్పి ఆ డాట్లో ఒక డా ఒక డాట్ని కంప్లీట్గా మనము పెన్సిల్తో ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లా ఆన్సర్ షీట్ మొత్తము డాట్స్ని అన్నింటినీ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట దాన్ని ఓఎంఆర్ అంటారు అదేంటంటే ఆప్టికల్ మార్కప్ రికగ్నేషన్ అనమాట అదేం చేస్తుందంటే మనము పర్టికులర్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ అని రాసి ఈ ఈ మార్క్ చేస్తుంటే అవి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని చెప్పి పెట్టామంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం అది ఆప్టికల్ మార్కప్ రికగ్నేషన్ ద్వారా చూసి దానికి మార్క్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఓఎంఆర్ ఓసీఆర్ ఎగ్జాక్ట్గా కొద్దిగా చాలా వరకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓఎంఆర్ అంటే ఏంటంటే అది క్యారెక్టర్ని రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఓన్లీ మార్క్స్ని మాత్రమే రికగ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మార్కులు అంటే గుర్తులను మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనము ఓసీఆర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓసీఆర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ని అంటే స్కాన్ చేయాలి అనుకున్న డాక్యుమెంట్ని కంప్లీట్గా సింగిల్ సింగిల్ ప్రతి అక్షరాన్ని అది స్కాన్ చేసి అది ఆ అక్షరమా కాదా అని చెప్పి ఒకసారి కంపేర్ చేసుకొని దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటుందంటే ఓసీఆర్లో ఒక ప్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి ఉంటాడు అనమాట ఆ ప్రీ ప్రోగ్రామ్లో కంప్లీట్ డిక్షనరీ ఉంటుంది ఆ ప్రీ ప్రోగ్రామ్లో ఆ డిక్షనరీలో చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ వర్డ్స్ అన్నింటినీ ఒక్కసారి కంపేర్ చేసుకొని మనం చూసిన క్యారెక్టర్కి ముందు ఏ ఓ ఏ క్యారెక్టర్ వస్తుంది వెనక ఏ క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఇది కరెక్ట్ ఓడా కాదా అన్నీ కంపేర్ చేసుకొని తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ టైము క్యారెక్టర్ని ఇట్లా రికగ్నైజ్ చేయడము అనేది యుఎస్లో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లోనో నైంటీస్ ఎయిటీస్లోనో ఏం చేశారంటే వాళ్ళు పోస్టల్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు మనం పోస్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ పోస్ట్స్ని అడ్రస్లు స్కాన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఫస్ట్ టైము ఆ అడ్రస్లని పిన్ కోడ్లని స్కాన్ చేసి ఆ పిన్ కోడ్ని రికగ్నైజ్ చేసి అది ఏ ఏరియాకి సంబంధించింది అని కనుగొనడానికి ఫస్ట్లో ఓసీఆర్ని యూజ్ చేశారు దాని తర్వాత మనకి చాలా వరకు ఓల్డ్ బుక్స్ కానీ చాలా కవితలు కానీ చాలా హిస్టరీ బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ బయటపడడం ఆ బయటపడిన వాటిని డిజిటలైజేషన్ చేయాలి అనే ప్రాసెస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఓసీఆర్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ ఓసీఆర్ని పర్టికులర్గా గూగుల్ చాలా ప్రమోట్ చేసింది మనము అంతకుముందు చూసే ఉంటాము క్యాప్చా అనే వర్డ్ యూజ్ చేసేవాడు అనమాట ఆ క్యాప్చా అనేది మనము మన మెయిల్లోకి లాగిన్ అవ్వాలన్నా ఇంకేదన్నా చేయాలన్నా కూడా అప్పుడు క్యాప్చా అనేది ఒకటి ఉండేది ఈ క్యాప్చా ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్లో ఉండే లెటర్స్ అనమాట ఆ లెటర్స్ని అక్కడ డిస్ప్లే చేసేవాడు క్యాప్చాలో దాన్ని కానీ మనం కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేస్తే ఆ ఎంటర్ చేసిన ఓడ్ అక్కడ ఓసీఆర్లో అప్లోడ్ అయ్యేది అనమాట దానికోసం అసలు క్యాప్చాని యూజ్ చేశారు దాని తర్వాత కొన్నిగా డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి చాలామంది అపోజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి దాన్ని గూగుల్ కంపెనీ తీసేసింది అనమాట ఇప్పటికి కూడా మీరు ఓ మామూలు డాక్యుమెంట్ని మీ దగ్గర ఏ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఏమీ లేవనుకోండి కానీ మీ దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది ఆ డాక్యుమెంట్ని స్కాన్ కాకుండా ఓన్లీ ఓసీఆర్ ద్వారా అప్లోడ్ చేయాలి ఎడిట్ చేయడానికి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి అది గూగుల్ డ్రైవ్లో పాసిబుల్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే డాక్యుమెంట్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఓసీఆర్ లాగా అంటే ఎడిటబుల్ డాక్యుమెంట్ లాగా ఆ డాక్యుమెంట్ని ఫస్ట్ జేపీఈజీలా క్లిక్ చేసుకొని ఆ జేపీఈజీని గూగుల్ డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకోండి గూగుల్ డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళి ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి ఆ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఏద
ఓపెన్ విత్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంటుందన్నమాట అప్పుడు ఓపెన్ విత్ గూగుల్ డాక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ గూగుల్ డాక్స్ అనే ఆప్షన్ కానీ క్లిక్ చేశారంటే ఈ ఇమేజ్ని కంప్లీట్గా అది ఎడిటబుల్ డాక్యుమెంట్గా మీకు ఓపెన్ చేసేస్తుంది అనమాట గూగుల్ ఇది గూగుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫ్రీ ఓసీఆర్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోవాలి ఇప్పుడు మనము ఓసీఆర్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఏదన్నా డాక్యుమెంట్ని మనము ఓసీఆర్ అప్లోడ్ చేయాలి అని ఇచ్చినప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఆ బుక్లో కానీ ఆ డాక్యుమెంట్లో కానీ ఇమేజెస్ ఏదన్నా ఉన్నా గ్రాఫిక్స్ ఉన్నా లోగోస్ ఉన్నా వాటిలన్నింటినీ ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది అనమాట రిమూవ్ చేసేసి మనం ఏదన్నా కలర్ పేపరు ఏదన్నా ఇచ్చామనుకోండి స్కానింగ్కి అప్లోడ్ చేయమని చెప్పి ఆ కలర్లు అంటే రెడ్లో ఉన్న గ్రీన్లో ఉన్న బ్లూలో ఉన్న ఇట్లాంటి కలర్ డాక్యుమెంట్స్ని అన్నింటినీ డీకలరైజ్ చేసి ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్లోకే మార్చేస్తుంది అనమాట బ్లాక్ అండ్ వైట్లోకి మార్చేసిన తర్వాత ఈచ్ క్యారెక్టర్ని స్టడీ చేసి ఆ వర్డ్స్ కరెక్టా కాదా అని చెప్పి దాన్ని ప్రీ ప్రోగ్రామ్ డిక్షనరీలో కంపేర్ చేసుకొని కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ టెక్స్ట్ని అప్లోడ్ చేసి ఎడిటబుల్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్గా సేవ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది యాక్చువల్ ఓసీఆర్ చేసే పని చూశారు కదా ఇప్పుడు ఓసీఆర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి